வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் சேட்டலைட் பைபிள் ஸ்கூல் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே இந்த நாளில் வழக்கமாக நாம் படித்து வருகிற யோனா நாலாவது அதிகாரம் பக்கம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு இந்த புத்தகத்தில் நான்கு விஷயங்கள் நீங்கள் கவனிக்கணும் தேவன் யாராக இருக்கிறார் மனிதர்கள் யாராக இருக்கிறார்கள் மனுஷர்கள் மனம் திரும்பும் போது தேவன் எப்படி பார்க்கிறார் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி சூறை காற்றும் பெரும் திமிங்கலமும் ஒரே இரவிலே உண்டான ஆமனுக்கு மரமும் ஒரு சிறு பூச்சியும் எவ்விதமாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்ற கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம இந்த நாலாம் அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்கலாம் நாலாம் அதிகாரத்தை நம்ம படிக்கிறதா இருந்தால் மூன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய பத்தாவது வசனத்திலிருந்து படித்தால்தான் நமக்கு ஒரு அர்த்தம் தெரியும் அதாவது நினைவேயின் மக்கள் மனம் திரும்பினார்கள் த பீப்புள் ஆஃப் நினைவே தேவ ரிப்பண்டட் கத்தர் அதை கண்டு அவர்களுக்கு செய்ய இருந்த தீங்கை விட்டுவிட்டார் காட் சேஞ்ச் இஸ் மைண்ட் நாட் டு டிஸ்ட்ராய் தம் இதான் செய்தி இப்பொழுது நினைவே மக்களும் தேவனும் அவர்கள் சமாதானம் உள்ளவர்களாக நினைவே மக்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட மக்களாக தேவ கோபத்துக்கு தப்பினவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த புத்தகத்தினுடைய ஹீரோ அல்லது ஒரு கதாநாயகன் யோனா தீர்கதரிசி அவன் தேவனை எப்படி பார்க்கிறார் தேவன் யோனாவை எப்படி பார்க்கிறார் இந்த அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறது எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரி அவனுடைய கணவர் ரொம்ப நல்லவர் அவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் கணவர் வேலைக்கு சென்று திரும்பி வரும்போது பஸ்ஸில் அடிப்பட்டு செத்து போனார் பயங்கரமான துக்கமும் கோபமும் அவர்களுக்கு வந்தது அது ஒரு நாள் அல்ல பல ஆண்டுகள் அவருடைய மனதை வாட்டியது அவர் எப்போதும் கோபம் உள்ளவராக இருந்தார் எல்லாவற்றையும் வெறுத்தார் தேவனை வெறுத்து விட்டார் சகோதரர்களை வெறுத்து விட்டார் திருச்சபைக்கு வருவதை மறந்து விட்டார் அவருடைய கோபம் நியாயம்தான் ஆனால் அந்த கோபத்துக்கு பின்னாலே தேவனுடைய கரம் இருக்கிறதையும் அன்பு இருக்கிறதையும் அந்த குடும்பத்தை தேவன் போஷிக்கிறதையும் ரட்சிக்கிறதையும் அவர் உணர்ந்தாலும் அவரால் அதை ஒப்புக்கொள்ள முடியல என் அன்பு சகோதரர் உங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பிங்க நம்ம குடும்பத்தில் கூட தீராத ஒரு கோபம் கடவுள் மேலே வந்துடும் அதுக்கு நம்முடைய குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் காரணமாக இருக்கும் இங்கே நினைவே மக்களை கடவுள் மன்னித்து விட்டார் என்பது யோனாவனுடைய கோபமாக இருக்கிறது நீங்கள் கோபம் கொள்ளாமல் உங்கள் கோபம் சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்கு முன்பாக தனிய கடவுது என்று நாம் வேயத்தில் படிக்கிறோம் வி மஸ் லூஸ் அவர் ஆங்கர் பிஃபோர் த சன்செட் கோபம் வரும் நமக்கு நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் ஆக என் அன்பு சகோதரர்களே இந்த யோனாவனுடைய கோபம் எவ்வளோ பெரிதாக இருந்தது தேவனுடைய கருணை எவ்வளோ பெரிதாக இருந்தது என்பதை தான் இந்த நாலாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் குறிப்பாக நாலாம் அதிகாரத்தில் தேவனுடைய தன்மை என்ன அவரை வேதாகவும் நமக்கு எப்படி போதிக்கிறது நம்முடைய தேவனை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் இதை நம்ம முதல்ல கவனிக்கணும் ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட் How you can relate with him? இன்றைக்கி எல்லா மதங்களிலும் ஒரு கடவுள் ஆண் கடவுள் பெண் கடவுள் குழந்தை கடவுள் வேலைக்கார கடவுள் பிச்சைக்கார கடவுள் நோய் கொண்ட கடவுள் மிருக கடவுள் பறவை கடவுள் பாம்பு கடவுள் இப்படியெல்லாம் போயிட்டுருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் பைபிள் நமக்கு ஒரு தேவனை சிருஷ்டிகரை காண்பிக்கிறது அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்பதை நமக்கு காண்பிக்கிறது நாலாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஆ கர்த்தாவே 
நான் என் தேசத்தில் இருக்கும் போதே நான் இதை சொல்லவில்லையா இது நிமித்தமே நான் முன்னமே தர்ஷிஷுக்கு போனேன் இந்த இடத்துல மனம் திரும்பிய யோனா மனம் திரும்புவதற்கு முன்னால் இருந்த தன்னுடைய மனநிலையை சொல்கிறார் நீங்கள் ரொம்ப நல்ல ஒரு கடவுள் கெட்ட ஜனங்களுக்கு நீங்கள் போகக்கூடாது அவங்க உங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் நம்ம கூட வாழ்க்கையில் இந்த சேரிக்கு அந்த கிராமத்துக்கு அந்த அடிமைக்கு அந்த தாழ்த்தப்பட்டவனுக்கு சத்தியம் கூடாது கல்வி கூடாது உதவி கூடாது இன்றைய வரைக்கும் நம்முடைய தேசத்தில் இந்த தீண்டாமை கொடுமையும் ஜாதி கொடுமையும் மலத்தை தண்ணீரில் கலந்து குடி என்று சொல்வதையும் கிராமங்களில் இரண்டு வகையான டம்ளரை வைத்து தீண்டாமையை காண்பிப்பதையும் முடிவெட்ட மறுக்கிறதையும் துணிவழுக்க மறுக்கிறதையும் நிலம் கொடுக்க மறுக்கிறதையும் பொது கணத்தில் தண்ணீர் இல்லை என்று சொல்வதையும் இன்றைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் யோனா அதை தான் சொல்கிறார் தேவனிடத்தில் சொல்கிறாரு நாம் உங்களுக்கு முன்னமே சொன்ன ஜனங்களை நீங்கள் நேசிக்கக்கூடாது அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யக்கூடாது நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே தான் நான் தர்ஷிஸ்க்கே ஓடி போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த மனநிலை ஊழியக்காரர்களுக்கு வரக்கூடாது போதகர்களுக்கு வரக்கூடாது வேதமானவர்களுக்கு வரக்கூடாது மூப்பர்களுக்கு வரக்கூடாது சபை மக்களுக்கு வரக்கூடாது தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் ஹவு காட் ஈஸ் இதை நம்ம கவனிக்கணும் பாருங்கள் நீர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையுள்ளவரும் தீங்கைக்கு மனசாவ் படுகிறோமான தேவன் என்று அறிவேன் தேவன் யாராக இருக்கிறார் இரக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார் உருக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார் சாந்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறார் மனசாவப்படுகிறார் தீங்குக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை நம்முடைய வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் இந்த யோனா புத்தகம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது டு நோ காட் ஹீஸ் மெர்சிஃபுல் லவ்விங் கைண்ட் லாங் சஃபரிங் யூ நீட் டு சர்வ் சச் அ காட் இன் யுவர் லைஃப் இப்படிப்பட்ட இந்த தேவனுக்கு முன்பாக இந்த யோனா கடவுள்கிட்ட ஜபம் பண்ணுறார் என்ன ஜபம் பண்ணுறாரு இதை மூணாவது வருஷத்தில் பார்க்கலாம் நான் உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கலும் சாகிறது நலமாயிருக்கும் இட் இஸ் பெட்டர் தட் ஐ ஷுட் டை நீங்கள் எப்பாவது இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்களா தினமும் சொல்கிறீங்க செத்தா கூட நல்லா இருக்கும் மனைவி சொல்கிறாங்க கணவன் சொல்கிறாரு தாத்தா பாட்டி சொல்கிறாங்க பெரியவங்க சொல்கிறாங்க செத்தாக தான் விடிவு செத்தா நல்லா இருக்கும் சகோதரனே உன்னுடைய கையில் மரணமும் இல்லை உன்னுடைய கையில் பிறப்பும் இல்லை அதை முடிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு கடவுள் அவருடைய கிருவை நாம் நிர்மூலமாகாது இருக்கிறது நாலாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் கடைசி மூன்று வரி பாருங்கள் பக்கம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து நான் உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கிலும் சாகிறது நலமாயிருக்கும் எவ்வளோ பயங்கரமான வார்த்தை பாருங்கள் தொடர்ந்து இதை அவர் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார் சாவனோ செத்து போனோம் இது ஒரு பொல்லாத ஆவி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் மனைவிக்கும் இந்த மாதிரி ஆவி வந்து பிடிக்குது அதனால் தான் பிள்ளைகள் ஓடி போய் வாகனத்தில் அடிபட்டு சாகிறாங்க மருந்து உண்டு சாகிறாங்க தூக்கிட்டு சாகிறாங்க வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறாங்க இந்த மரண கசப்பு வருகிறது இந்த பிட்டர்னஸ் ஆஃப் டெத் இஸ் கம்மிங் இன் அவர் லைஃப் சகோதரன் இந்த கடும் கோபம் தேவ நீதியை மாற்றுமா நடப்பிக்குமா அதை சரி பண்ணிவிடுமா நீ யோசித்து பார்க்கணும் Your anger cannot change God's righteousness. Yaakov, Mudalavad Adhikaram, One of the most important things you have to say is, This is the first time of the 13th century. Yaakov, Yaakov, Mudalavad Adhikaram, One of the most important things is, 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 
நீங்கள் கோபப்படுகிறதுனால தேவனை மாற்ற முடியாது அவருடைய நீதியை மாற்றிவிட முடியாது இப்போ நம்ம வீட்டில் மனைவி சொல்கிறத நம்ம கேட்போம் தொண்டன் சொல்வத அரசியல் தலைவர் கேட்பார் நாம் ஒருத்தர் சொல்கிறத ஒருத்தர் கேட்டு நடக்கிற மக்கள் தான் நமக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தால் அதை ஆதரிப்போம் ஆனால் தேவனிடத்தில் இந்த வேலைலாம் நம்ம செய்ய முடியாது நம்ம கோல் மூட்ட முடியாது குறை சொல்ல முடியாது கடவுள்கிட்ட போய் பின்னால் நீங்கள் இதெல்லாம் செய்யாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் அவர் தேவனாக இருக்கார் நம்முடைய தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல அவர் தமது நீதியை எப்போதும் நடப்பிக்கிறார் நீங்கள் சிலுவை பாருங்கள் தமது ஒரே பேரான குமாரனாக இருக்கிற இயேசுனுடைய மரணம் தேவனுடைய நீதி அந்த நீதி யாராலும் மாற்ற முடியாது அதனால தான் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் அது தேவனுடைய நீதி அவருடைய மரணத்தினாலே தேவன் நமக்கு நீதியை கொடுக்கும்படி விரும்புகிறார் அது தேவனுடைய தீர்மானம் யோனா கடுங்கோபம் கொண்டு தன்னுடைய மனதில் உள்ள கோபத்தை மரணத்தில் முடிக்கிறான் நான் சாவது நல்லது என்று நினைக்கிறான் ஏன்னா தேவன் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை தன்னுடைய மனதை யோனா மூணாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நினைவே மக்கள் தங்களுடைய பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அறிந்து தேவன் அவர்களுக்கு எதிராக செய்ய இருந்த தீமையை விட்டு விலகினார் தேவன் அந்த மனிதர்களை எப்படி பார்க்கிறார் மனம் திரும்பிய பிள்ளைகளை எப்படி பார்க்கிறார் ரூக பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் அந்த இளையகுமாரன் திரும்பி வந்தபோது தந்தை எப்படி பார்க்கிறார் முதலாவது தந்தை ஓடி சென்று கட்டி பிடித்து அவனுக்கு முத்தமிடுகிறார் மகன் ஓடி வந்து அவருடைய காலை கட்டவில்லை தந்தை ஓடி போய் அவனுடைய கழுத்தை கட்டுகிறார் தேவன் எப்படி பார்க்கிறார் மனிதனை அந்த தந்தை அவனுக்கு முத்தமிடுகிறார் அது ஐக்கியத்தை காட்டுகிறது ஐக்கியத்தின் வெளிப்பாட்டை காட்டுகிறது அவனுடைய அழுக்கு உடைகளை நீக்கி புதிய உடைகளை தருகிறார் வெறுங்காலில் வந்தவனுக்கு புது பாதரட்சியை தருகிறார் குடும்பத்தில் நீ வேலைக்காரன் இல்லை ஆகவே உனக்கு ஒரு முத்திரை மோதிரம் என்று மோதிரம் அணிவிக்கிறார் அவனுக்காக ஒரு பெரும் விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் எல்லாரையும் கூட்டி சொல்கிறார் என் மகன் காணாமற் போனான் இப்பொழுது காணப்பட்டான் என் மகன் மறித்து விட்டான் இப்பொழுது உயிரோடு வந்திருக்கிறான் தேவன் நம்ம எப்படி பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நாம் மனம் திரும்பினால் தேவ கிருபையை நாம் அடைவோம் இது கிருபையின் காலம் தேவன் நம்மை பார்த்து நம்முடைய குற்றங்களை கணக்கு வைத்து வரிசை போட்டு எண்ணிக்கை கொடுத்து நம்மை நரகத்தில் தள்ள அவர் விருப்பம் உள்ளவர் அல்ல மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் அவர் இரட்சகராக இருக்கிறார் You repent today and he will save you. பாருங்கள் நாலாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் மூணாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தினுடைய லிங்க் ஒரு தொடர்பை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன பதினோராவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் அறியாத லட்சத்து இருபதனாயிரம் பேருக்கும் அதிகமான மனுஷரும் அநேக மிருக ஜீவன்களும் இருக்கிற மகாநகரமாகிய நினைவேவுக்காக நான் பரிதியாமல் இருப்பேனோ என்றார் பரிதாபம் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு தமிழில் அது கொஞ்சம் சமஸ்கிருதம் கலந்த சொல் தான் பரிதாபம் பரிதாபம்னா நேர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தா பிட்டி தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குவது போல என்ற இடத்துல பிட்டி என்ற வார்த்தை தான் அந்த சங்கீத நூற்றி மூணில் நம்ம படிக்கிறோம் லைக் த ஃபாதர் பிட்டியத்தானி சன்னு என்று தான் படிக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளை அவங்க காயப்பட்டாலோ அடிப்பட்டாலோ வியாதிப்பட்டாலோ பெற்றோர்கள் பரிதாபமாக பார்க்குறாங்க அந்த இடத்துல பரிதா என்பது ஒரு பிச்சைக்காரரை பார்த்து பரிதபிக்கிறதல்ல நம்முடைய உடல் உறவை பார்த்து அவருடைய கஷ்டத்தை பார்த்து அவருடைய கோலத்தை பார்த்து அவருடைய வேதனை கண்டு இறங்குவது அந்த வார்த்தை தான் இது சொல்கிறாரு வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியல அது ஒரு பழமொழி they do not know the difference between the right hand and the left hand adu oru 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 parable adu it's a saying kandipa ungalku indha kai valadhu kai na enna edudhu kai na enna kandipa theriyum andha edathile oru metaphor maadhiri oru oomai porulaga oomai aniyaga indha valadhu kai kum edudhu kai kum appadina enna artham na un manadukulla 
வலது இடது தெரியல அவங்க வாழ்க்கையில் நல்லது கட்டு தெரியல நம்ம கூட நம்ம வீட்டு சின்ன பிள்ளையில் அது அறியாத பிள்ளை தெரியாமல் செஞ்சிட்டா தெரியாமல் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல அறியாத பிள்ளைன்ற இடத்துல நம்ம ஒரு ஒரு லெவல் வச்சு பார்க்குறோமே அதை தான் வந்து வலது இடது கைக்கு வித்தியாசம் தெரியாத அப்படின்னு இங்கே ஒரு பழமொழியாக ஒரு ஊமையனையாக பேசுகிறார் மனிதர்களுடைய குணம் அவன் தெரிஞ்சும் செய்கிறான் தெரியாமையும் தவறு செய்கிறான் நல்லது கட்டுதை அவனால் பிரித்து பார்க்க முடியாத ஒரு கட்டத்தில் பாவத்தில் மூழ்கிடுறான் ஆகவே நான் இறங்குகிறேன் என்று சொன்னார் அந்த இறக்கத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் வாங்க யோனா முதலாம் அதிகாரத்தில் இரண்டு விஷயங்களை பார்த்தோம் கடலில் ஒரு பெருங்காற்று எ கிரேட் ஸ்ட்ராங் இன் த சி இரண்டாவது கடலில் ஒரு பெரிய திமிங்கலத்தை பார்த்தோம் எ கிரேட் ஃபிஷ் இந்த ரெண்டையும் தேவன் ஆயத்தப்படுத்தினார் காட் ப்ரிப்பேர்டு என்று தான் பார்க்குறோம் அப்போது கடல் மேலே வீசக்கூடிய பெருங்காற்றை தேவன் கையாளுகிறார் கடலில் வாழும் கொடான கோடான கோடி ஜந்துக்களில் ஒரு மீனை அவரால் அழைத்து தமது கட்டளை நிறைவேற்ற முடியும் என்று நாம் பார்க்குறோம் நாலாம் அதிகாரத்தில் யோனா எரிச்சல் அடைந்து நான் செத்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி அவன் உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஒரு ஆமனுக்கு மரத்தை ஒரே நாளில் ஒரு பெரிய மரமாக வளர்த்து காட்டினார் தேவன் பாருங்கள் இதை நாலாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களில் படிக்கலாம் பின்பு யோனா நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு நகரத்துக்கு கிழக்கே போய் அங்கே தனக்கு ஒரு குடிசையை போட்டு நகரத்துக்கு சம்பவிக்கப் போகிறதை நான் பார்க்க மட்டும் அதன் நிழலில் உட்கார்ந்திருப்பேன் யோனாவனுடைய தலையின் மேல் நிழல் உண்டாயிருக்கவும் அவனை அவனுடைய மனமடிவுக்கு நீங்களாக்கவும் தேவனாகிய கத்தர் கவனியங்கள் ஒரு ஆமனுக்கு செடியை முளைக்க கட்டளையிட்டு அதை அவன் மேல் ஓங்கி வளர பண்ணி அந்த ஆமனைக்கின் மேல் யோனா மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார் ஒரே நாளில் வளர்ந்து பெரிய கிளைகளை பரப்பி நல்ல நிழலை கொடுக்குது கடுமையான வெயிலில் அவன் உட்கார்ந்துருந்தான் கோபத்தில் உட்கார்ந்துருந்தான் எரிச்சல உட்கார்ந்துருந்தான் இந்த குளுமை இந்த நிழல் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கத்தர் பேசினார் அந்த யோனா கிட்ட இதை நாலாம் வசத்தில் பார்க்கலாம் அதற்கு கத்தர் நீ எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லதவோ என்று கேட்டார் அப்பவும் ஆண்டவர் விடலை அவனை நீ ஏன்பா இவ்வளோ கோபமாக இருக்க அப்படின்னு கேட்குறார் அவனுடைய கோபம் அந்த நினைவ மக்களை அக்னி வந்து சோதேவ் குமாராவில் விழுந்து அதை அப்படியே தீக்கிரையாக்கினது போல இவர்கள் அழிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ரெண்டு வகையான ஊழியக்காரர்களை நான் பார்க்குறேன் அதாவது தங்களுடைய தேவைக்காக ஊழி செய்கிறவங்க கர்த்தருடைய மகிமைக்காக ஊழியம் செய்கிறவங்க தங்களுடைய விருப்பத்துக்காக ஊழியம் செய்கிறவங்க தேவனுடைய மகிமை அவருடைய பிரஸ்தாபத்துக்காக ஊழியம் செய்கிறவங்க யோனாவனுடைய மனதில் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஆங்கர் இருந்தது தான் செய்வது தான் சரி கடவுளுக்கு நான் வந்து டியூஷன் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாள் மாதிரி இருக்கான் இது அந்த நகரம் அழியணும் என்பது அவனுடைய விருப்பம் அந்த நகரம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பம் ஆகவே தான் நம் அனைவரும் நம்முடைய தேசத்தினுடைய ஆட்சி தலைவர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் எல்லா நீதிமன்றங்களுக்கும் தேவ நீதியை செய்யணும் சமாதானத்தை கொடுக்கணும் நல்லாட்சியை கொடுக்கணும் எல்லா மனிதர்களும் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளணும்னு தினமும் நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் எப்போதும் தேவனை நாம் பிரியப்படுத்தும்படி நம்முடைய தேசத்தாருக்காக மன்றாடுகிறோம் நீ எரிச்சலாக இருக்கிறது நல்லதோ என்று கேட்டார் இதே கேள்வியை ஆதியாம் நாலா அதிகாரத்தில் காயினை பார்த்து கேட்டார் உன் முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது நீ ஏன் எரிச்சலாக இருக்கிறாய் உன் பாவம் உன்னுடைய வாசற்படியிலே படுத்து கிடக்கிறது என்று தேவன் சொன்னார் ஆகவே என் அன்பு சகோதரர்களே மரணத்துக்கு ஏதுவான கசப்பும் எரிச்சலும் உங்களுக்குள்ள வரக்கூடாது தேவனுடைய அன்பை நேசிக்குங்கள் அவருடைய அன்பை நோக்கி பாருங்கள் கத்தர் இரக்கமும் உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமா இருக்கிறார் தந்தையே தாயே வாலிபனே வாலிப பிள்ளையே நீ கத்திரத்தில் திரும்பும் போது நிழலை காண்பாய் அவர் உனக்கு நிழலை போன்ற மகிழ்ச்சியை தருவார் ஹீ வில் ஷேடோ ஓவர் யூ அண்ட் ஹீ வில் கிவ் யூ பீஸ் இப்போது 
அந்த யோனாவுக்கு அந்த நிழல் ஆனந்தத்தை கொடுத்தால் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தாலும் உள்ள குமுறுது அவனுக்கு தேவன் ஒரு சின்ன பூச்சியை கூப்பிட்டார் இந்த சின்ன பூச்சியை மூல மொழியில் ஸ்வாம் என்று அழைச்சிருக்காங்க ஆங்கிலத்தில் இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது பக்குன் அதாவது இந்த இடத்துல பூச்சி என்பது ரெண்டு வகையில் நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு தொல்லை கொடுக்காத பூச்சி பயிரையெல்லாம் அழிக்கிற நாசப்படுத்துகிற ஒரு பூச்சி பூச்சியெல்லாம் பொதுவாகிடுச்சு நம்ம ஊரில் இது வந்து வெட்டுக்களி மாதிரி வச்சுக்கோ பயிரெல்லாம் அழிக்கிற பூச்சி இலையெல்லாம் சாப்பிட்ற பூச்சி ஒரு பூச்சியை கூப்பிட்டார் ஆண்டவர் அந்த பூச்சி வந்து ஒரே நாளில் முளைச்சி அவ்வளோ பெரிய நேரில் கொடுத்தா அத்தனை மரத்தை அந்த சின்ன வாயை வச்சுக்கிட்டு ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் கடிச்சிருச்சு எல்லாத்தையும் மொட்டையாகிட்டு ஒரு குச்சி ஆயிடுச்சு மரம் மனுஷன் அங்கே உட்காந்துருக்கான் இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா தேவன் நம்ம ஒரே நாளில் தூக்கி வைக்க முடியும் நீ அதை நன்றி கெட்டவனாய் மாறும்போது நீ பின்வாங்கும்போது உன்னுடைய நிழலை நீ வெறுக்கும் போது வென் யூ ஹேட் காட் ஷேடோ ஆன் யூ யூ வில் டேக் த ஷேடோ ஃப்ரம் யூ வெளிப்படுத்தல் நாம் படிக்கிறோம் நாம் மனம் திரும்பாவிட்டால் விளக்கு தண்டை உன்னை விட்டு நீக்கி விடுவேன் என்று சொல்கிறார் ஐ வில் டேக் த கேண்டல் ஆஃப் லைட் என்று சொல்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கை இருளாகிவிடும் பூச்சி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு இதை ஏழாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் மறுநாளில் கிழக்கு வெளுக்கும் நேரத்தில் தேவன் ஒரு பூச்சியை கட்டளையிட்டார் அது ஆமனுக்கு செடியை அரித்து போட்டது அதனால் அது காய்ந்து போயிற்று நல்ல வார்த்தைங்க அரித்து போட்டது அதாவது அந்த பூச்சி சாப்பிடல எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருந்தால் பூச்சி வந்து எவ்வளோ பெரிய சைஸுக்கு பெருசாக இருக்கணும் அதுவே சின்னது தானே அதனால் ஒரு கத்திரி போல் எல்லாத்தையும் வெட்டி போட்டுட்டு அரித்து விட்டது தின்னது போக எல்லாம் அரித்து கீழே தகிட்டுது ஒரு குச்சி தான் நின்றுதான் ரொம்ப கோபம் வந்துட்டுது யோனாவுக்கு அப்போது திரும்ப சொல்கிறார் அப்பொழுது வெயில் யோனாவின் தலையிலே படுகிறதுனால் அவன் சோர்ந்து போய் தனக்குள்ளே சாவை விரும்பி நான் உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கிலும் சாகிறது நலமாயிருக்கும் என்று சொன்னார் ஒன்பதாம் வசனம் அப்பொழுது தேவன் யோனாவை நோக்கி நீ ஆமனுக்கு நிமித்தம் எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லதோ என்றார் அதற்கு அவன் நான் மரண பரியந்தமும் எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லது என்றான் பத்தாவது வசனம் பாருங்கள் அதற்கு கத்தர் நீ பிரயாசப்படாததும் ஒன்று வளர்க்காததும் இரண்டு ஒரே ராத்திரியிலே முளைத்ததும் மூன்று ஒரே ராத்திரியிலே அழிந்து போனதுமான ஆமனுக்குக்காக பரிதாபிக்கிறாயே நான்கு விஷயங்களை இங்கே பார்க்குறோம் நீ அந்த மரத்தை வளர்க்கல உனக்கு அந்த நிழல் உண்டாக்கில அந்த மரம் அழிந்து போனது இப்போ நீ வந்து அந்த ஜனங்களுக்கு பரிதாபம் இல்லாமல் இருக்கிய உன் கவலையெல்லாம் இந்த நிழல் மேலே தானே இருந்தது ஒரு நாள் இன்பத்தையே நீ விரும்புகிறாயே எவ்வளோ அற்புதமான வார்த்தை சகோதர பைபிளில் சகோதரர்களை பைபிளில் ஒரு மனிதனை குறித்து நம்ம படிக்கிறோம் இந்த மனிதனை குறித்து ஏராளமான தகவலை பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து புதிய ஏற்பாடு வரைக்கும் நம்ம படிக்கலாம் கவனிக்கிறீங்களா இந்த மனிதனுடைய பெயர் இந்த ஹோல் பைபிளில் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முறை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய பெயர் கூட அவ்வளோ முறை பயன்படுத்தப்படல இந்த என்டையர் பைபிள் Moses name was mentioned over 722 times. எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருப்பார்னு பாருங்கள் அதனால தான் மோசையை இயேசு கிறிஸ்துவோட ஒப்பிட்டு எப்ரேயர் நாலாம் அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் அதாவது மோசை தேவனுடைய வீட்டில் உண்மையுள்ளவனாக இருந்தார் தேவனுடைய வீட்டில் உண்மையுள்ளவனாக இருந்த அந்த மோசைக்கும் இயேசுக்கும் என்ன வேறுபாடுனா அந்த வீட்டுக்கே ஆண்டவராக ஓனராக உரிமையாளராக ஏசு இருக்கிறார் மோசை ஒரு வேலைக்காரனாக இருந்தார் ஏசு குமாரனாக இருக்கிறார் சகோதரில் இந்த மோசே நம்ம ஆரம்பம் முதல ரொம்ப வித்தியாசமான ஆளாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக யாத்திரையாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் மோசை மலையிலிருந்து தன்னுடைய இரண்டு கைகளில் கற்பலகைகள் அதில் முன்னும் பின்னும் அந்த பத்து கட்டளைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு 
அது இஸ்ரவேலுக்காக கொடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை அதை எடுத்துகிட்டு வரும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பொன் கன்று கூட்டி வைத்து இதுதான் தேவன் என்று சொல்லி தங்களை நிர்வாணமாக்கி அதற்கு முன்னால் விழா கொண்டாடி அவர்கள் குதித்து கொண்டிருந்த அந்த காட்சியை கண்டபோது அவனுக்கு வந்தது ஒரு கோபம் தேவனை மறந்த இந்த ஜனங்களை தேவனை தூஷித்த இந்த ஜனங்களை அறுவறுப்பான இந்த ஜனங்களை அவனால் தாங்க முடியல பார்த்து தன் கையில் இருந்த அந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸை அந்த பத்து கட்டளைகள் அடங்கிய அந்த பலகை அவன் கீழே போட்டு விட்டான் அது உடைந்து விட்டது இது மோசியனுடைய கோபம் தானே கீழே போட்டு ஓசுறான் ஆனால் தேவன் அதை எப்படி பார்க்குறாருனா இந்த கோபம் தேவனுக்கான கோபம் அந்த இஸ்ரவேலருக்கான கோபம் நீங்கள் இதில் தேவ நீதி ஒரு பக்கம் மனுஷனுடைய பாவம் ஒரு பக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் மோசஸ் வாஸ் வெரி ஆங்கிரி பை ட்ராப்பிங் அண்ட் பிரேக்கிங் த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் He was so zealous for God. He loved God's righteousness. He hated those people. Of course, Moses was anger. He was so angry. But he was so angry. He was so angry. He was so angry. He was so angry. When Jesus Christ was in a place, he was so angry. He was so angry. He was so angry. He was so angry. காசுக்காரனுடைய பலகைகளை கவிழ்க்கிறதுமாக என் தேவனுடைய வீட்டை நீங்கள் வியாபார கொகைகளாக மாற்றினீர்கள் என்று சொல்லி அவர் பேசுவதை நாம் பார்க்குறோம் அது என்ன கோபம் நீதிக்கான கோபம் புறா எங்கேயும் போயிடல காசு எங்கேயும் தொலையில் அங்கே தான் இருந்தது ஹி நெவர் மேக் எனி திங் வேஸ்ட் ஹி நெவர் டிஸ்ட்ராய்டு எனி திங் பட் இ ஷோர்ட் எ சைன் தட் த ஹவுஸ் ஆஃப் காட் கேனாட் பி மெர்ச்சண்டைஸ்ட் அதனால் கோபத்தில் ரெண்டு வகை இருக்குது நீதியை வெளிப்படுத்தும் கோபம் பாவத்துக்கான கோபம் யோனாவின் கோபம் பாவத்துக்கான கோபம் இட்ஸ் ஆங்கர் ஆஃப் சின் அது அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதே மோசே எண்ணாகமும் இருபதாவது அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து பதினோரு வசனங்கள் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஜனங்கள் தண்ணீருக்காக அலைகிறார்கள் தண்ணீர் இல்லை கத்தர் மோசையின் இடத்துல நீ கண்மலையின் இடத்துல பேசு அப்பொழுது உனக்கு தண்ணீர் உண்டாகும் என்று சொன்னார் சகோதரில் கண்மலையின் இடத்துல போய் அவன் பேசுறது தான் பேசியிருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இந்த ஜனங்களுடைய எரிச்சலால் கோபம் அடைந்த மோசே தன்னுடைய கோலால் அந்த மலையை ஓங்கி அடித்தார் அந்த இடத்துல மோசே ஜனங்கள் பக்கமாக அவர்களுடைய கோபத்தை தான் ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு விசுவாசம் இல்லாதவனைப் போல தேவன் இட்ட கட்டளையை மாற்றி கண்மலையாகிய கிறிஸ்துவை அடித்ததுக்கு ஒப்பாக அந்த மலையை அவன் அடித்து விட்டான் இந்த இடத்துல மோசே கொண்ட கோபம் சொந்த கோபம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய கோபத்திலாலே அவன் பாழா போனான் நீதிமொழிகளை படிக்கிறோம் கோபக்காரனுக்கு தோழனாகாதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் கோபக்காரனுக்கு தோழனாக இருந்தால் நீங்களும் கோபம் உள்ளவங்களாக மாறிடுவீங்க டு நாட் பிகம் எ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஆங்கர்ஸ் ஏன்னா நீங்களும் அந்த கோபம் ஆஃபீஸில் மேனேஜர் திட்டினார்னு வீட்டுக்கு வர கணவர் மனைவியை திட்டுவார் மனைவியை திட்டின உடனே மனைவி குழந்தைங்களை திட்டுவாங்க அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்களை திட்டுவாங்க இந்த கோபம் அப்படியே ட்ராவல் ஆகி வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும் மோசையினுடைய கோபத்தை தேவன் பார்த்தார் தேவன் அவனுக்கு ஒரு சிறிய தண்டனையை கொடுக்குறார் நீங்கள் பைபிளை நல்லா படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காணானுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு அவர்கள் அருகில் வந்தபோது மோசை நீ காணானுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது நீ மேரிபாவின் தண்ணீர் அண்டையில் என்னை நீ பரிசுத்தப்படுத்தாமல் போனதுனால நீ அந்த காணானை பார்க்கலாம் ஆனால் அதுக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது என்று சொல்லி அந்த மலையில் அவன் மறித்து போனான் என்று படிக்கிறோம் இதை தான் உபாகமும் கடைசி அதிகாரமாக நாம் பார்க்குறோம் நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்னென்னா தேவ நீதிக்கான கோபம் வேறு சொந்த நீதிக்கான கோபம் வேறு கோபம் என்பது நம்முடைய குணம் அது நீதியா அல்லது பாவத்துக்கானதா என்ற வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்கணும் யோனாவினுடைய கோபம் அநீதிக்கான கோபம் அக்கிரம கோபம் 
அயோக்கியதனமான கோபம் அதனால் செத்தே போயிடன்னு அவன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் என் அன்பு சகோதரில் இந்த நாளில் கேட்ட இந்த சிறப்பான செய்தி உங்கள் குடும்பத்தை மாற்றணும் உங்கள் சமுதாயத்தை மாற்றணும் உங்கள் திருச்சபையை மாற்றணும் நீங்கள் நீதிக்குரிய மக்களாக வாழணும் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதபடிக்கு நீங்கள் ஜீவிக்கணும் நீங்கள் உங்கள் கோபத்தினால் யாரையும் மாற்ற முடியாது குறிப்பாக தேவனுடைய சித்தத்தை நீங்கள் மாற்ற முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த தொடரை நான் இங்கே நிறைவு செய்கிற பிரார்த்தனை செய்வோம் பரிசுத்தம் உள்ள தகப்பனே நினைவே மக்களுக்கு தேவரீர் காண்பித்த அந்த கருணை அந்த நீடிய பொறுமையை அந்த இரக்கத்தை அந்த பரிதாபத்தை எங்கள் மீது நீர் காண்பித்தவர்களும் எங்கள் குடும்பத்தை மாற்றும் எங்கள் தேசத்தை மாற்றும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் திரு குமரநகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு